Ndiyo kwa namna ambavyo umeendelea kutoa muda wenu kwa ajili ya kuweza kuwafundisha watu mbalimbali na wanafunzi wenyewe wako tayari hapa. Uh, Nestor leo amekuwa wa kwanza. Anasema bwana kutoka hapo Burundi naapata vizuri sana tunasubiria darasa kwa hamu. Sawa alikuwa ameshakatana ameingia darasani. Yep. Uh, nafikia kwa nafutafuta ubao. <laughs> <laughs> Lakini uh, Aquilina Muya anasema wanafunzi tunasubiri mwendelezo uh, tushaingia darasani tayari. Asante sana. Aquilina ndio huyu ambaye yuko Uganda. Eh yuko Uganda. Okay. Yes. Eh yuko Uganda. Kwa hivyo Akulina bila shaka umeshafuta ubao vya kutosha mm. eh, na upo tayari unasubiria mwalimu aanze somo yeah. lake lakini pia uh, asante sana anaitwa nani Muhammad Alpan okay Muhammad eh, iko Misri huyo Muhammad leo tutazungumza na Muhammad ndio eh, kutokea Misri kwa hiyo Muhammad get ready eh, tuka, tayari tutazungumza na muda sio mrefu lakini pia uh, anasema nasubiri kwa hamu sana walimu wangu asante sana huyu ni Mahamud lakini Johnson Kafarabu anasema tuko pamoja kutoka fomu za Kiarabu mm. eh tunashukuru sana kwa kuweza kuwa pamoja nasi bana mwalimu zatoka jana nzuri kabisa ndio siku yako leo imeendaje uh, siku yangu ilikuwa nzuri kuna kuna mambo fulani ambayo nimeyafanya haikuwa busy sana ndio lakini kama kawaida yani nakuwa na mzuka ule ikifika tu saa uh-huh. na nusu <laughs> najua kabisa kwa darasa <laughs> eh darasa limefika <laughs> bana leo tutakuwa na mwalimu Rodrick peke yake mwalimu yeah. Eric Shigongo leo ana udhuru kidogo kama ambavyo unafahamu siku zote anakuambia yeah. majukumu kidogo ya kishule na nini kwa hivyo leo hatutakuwa naye lakini Eh, mambo hayaribiki kwa sababu darasa limesheni walimu wa kutosha mm. eh, kwa hivyo utapata nafasi pia uh, ya kuweza kuendelea kujifunza pale ambapo tuliishia jana ndio eh, eh, kwa hivyo kama tujaanza basi kama kaida yetu basi tuzunguze na wanafunzi wetu ambao wanalifuatilia sana darasa sasa leo tuko na Muhammad eh? sawa eh, Muhammad habari za ha- wakati huu Eh <laughs> kama vile msikiti na kanisa mkahawa klabu ya michezo ndio na pia kuna maendeleo mazuri kuhusu corona na msikiti yani utarudi tena okay. yani kufungwa tena kuanzia okay. tarehe 17 mwezi huu inshallah okay eh nani atarajia subhanahu wa ta'ala yani ataibuka virusi vya corona jeo ile mungu kote na timu zetu au nchi ya Tanzania pale uli mungoni kote inshallah Sawa sawa. Ma wewe Muhammad unafuatilia sana Global TV. Sawa. Unafuatilia Mbinda sana Global TV yani kwa sababu channel Mhm. Uh, uh, ninapenda sana Global TV kwa sababu Global TV ni channel maarufu sana katika Misri eh, kwa watu wanajifunza Kiswahili na sio Misri tu bali Afrika ya Mashariki wote bali Afrika bali Afrika wote uh, sawa. Okay. Eh, channel TV yani channel maarufu sana yani kwa sababu ina inafanya juhudi kubwa sana eh, kwa lugha ya Kiswahili na inafanya habari na maelezo na uchambuzi. Ndiyo. Yani kila siku lazima kuongea juu ya channel TV. Okay. Yani kwa walimu wana walimu wakubwa sana katika channel TV. Okay, sawa sawa. Eh uh, tuambie kitu gani ambacho unajifunza kutokea Tanzania wewe kama mtu ambaye unajifunza lugha ya Kiswahili? Ah, uh, eh lugha ya Kiswahili, yani nilichoelewa Kiswahili kwa sababu yani lugha ya Kiswahili ni mmoja wapo ya lugha muhimu za Kiafrika kwa sababu la kuinua ule mungu. Mm. Na imekuwa lugha ya saba ni mungu kwa makadirio. Kuna watu wengi sana wanaongea Kiswahili na kwa kosa ni kutoka bara moja tu. Na tunabaswa kujua lugha zote za bara hasa lugha ya Kiswahili. Lugha ya Kiswahili inazungumzwa na na nchi nyingi sana baada ya Afrika, Afrika ya Mashariki kama vile Jamhuri ya Ungana wa Tanzania, Kenya, Rwanda na Burundi. 
okay. nabii mimi nilijua lugha ya kiarabu kabisa na nabii kujifunza jua lugha zote za nchi yote ya Kiafrika na lugha ya Kiswahili ninasema kuamba ili nivutia kwa sababu moja ya lugha rahisi sana na kuna fanana nyingi kati yao na lugha ya kiarabu Okay, sawa sawa. Pengine Tanzania hapa kitu gani ambacho wewe unapenda kina kufurahisha? Uh, yani watu wa Tanzania ninapenda sana watu wa Tanzania, ninapenda sana wazungumza pamoja na watu wa Tanzania wanaoishi e, nchini Misri okay. au hata wanaoishi nchini Tanzania. Na watu wa Tanzania wanasaidia sana e, katika leo Kiswahili na wote wana mchango mkubwa sana katika kuboresha kwangu changu katika leo Kiswahili. Okay. Sawa sawa. Basi uh, sisi tunashukuru sana. Shukrani. Asante sana na mbuni mwalimu wangu. <laughs> yeah. uh, Ninabinda kumshukuru sana uh, na kumsifu na yule ambayo analipa sifa kukaza kiwango changu katika leo ya Kiswahili. Mwanafunzi Wilson ID Hasili na pia Dr. Mabel. <laughs> okay. Na kichana huu yani kama anango kubwa sana. Sawa. Pia nataka kumshukuru rafiki zangu wa Tanzania wanaoishi hapa ni chini Misri au huko Tanzania kama kijana maarufu kama Salam Kale. Okay. Wow. Sawa sawa. Tunashukuru sana bwana. Asante sana Mohamed, asante sana. Basi uh, mwalimu umesikia mwanafunzi wao? I said nimefarijika <laughs> sana. Mwanafunzi anasema Global TV kule maarufu sana. Yaani. Yeah, <laughs> eh, kwa hivyo Mohamed tunashukuru sana. Yeah. Shukran, shukran Habib. Yeah. Eh, asante sana. Mambo ni moto. Eh, bwana wanafunzi wanaendelea kuongezeka. Ndio. Yeah, wanafunzi wanaendelea kuongezeka. Unajua unaweza kama unafanya kitu ambao uh, amekizungumza mara nyingi mwalimu Shigongo. Ndio. Unaweza kama unafanya kitu una, kama, kama vile uoni kinaleta matokeo gani lakini kumbe watu wako hapo Wa, watu wako eh, hapa wanakutazama Ndiyo. na wanafuatilia na wana, wana, wana nufaika sawa eh, bila wewe kujua. Kwa hivyo basi ni baadhi ya wafuatiliaji wa, wa, wa kipindi cha darasa. Kwa hivyo tunashukuru sana Kafana bwana sema Muhammad anajitahidi sana kuongea Kiswahili. <laughs> eh bila shaka anaweza kumsikia anaongea sana. Yaani anajitahidi sana. Hongera sana, hongera sana Muhammad. Lakini Safe Said anasema tuko pamoja. Ndio. Eh asante sana Andrew. Ah uh, okay. Boa tarde amigo Lucas. Boa tarde. Eh uh, Tudo bem. Tudo bem uh, amigos. Tudo bem. Eh uh, karibu sana. Lakini ah uh, Amesema pia amekusalimia na wewe. Asemaje? Okay. Mm. Uh, Professor <laughs> Rodriguez. <laughs> Botande. Eh, uh, botande. <laughs> Asante sana. Nawapata sana na niko tayari kwa darasa mbariki walimu wetu. Mm. Matungiro uh, Thomas anasema anatupata. Asante sana walimu wangu Muhammad. Uh, okay. Mwanashukuru sana Muhammad huyo. Lakini Moses Mwakasiuka anasema mambo ni moto global yeah. tv yeah. mwalimu uh, kama tujaanza ndio uh, richard alipata simu yake wow yes na leo ametuma message naitumia pia kwenye group la darasa okay. napenda niisome hapa ndio ndio uh, message yake anasema yes. nipende kutoa kwa mara nyingine shukrani zangu za dhati kwa global tv pamoja na walimu wa darasa mm. namo uh, saa tatu siku jana ndio. nilipokea zawadi yangu ya simu Ndiyo. Shukrani nyingi kwa walimu What is a big deal here is not a phone Sao. But the raw material that are given by the darasa Amen Anasema phone and other things that are offered are the outcomes But the issue ni zile password ambazo walimu Walimu shigongo na walimu lodriki wanazitoa Anasema I appreciate walimu kwa kazi nzuli Let's take darasa to the next level Safi sana. Yes. Kwa hiyo tunashukuru sana bwana Richard kwa ujumbe wako mzuri sana. Na hongera sana. Yes. Jinsi yeah. ya kuongeza mauzo uh, wakati wengine wanalalamika sehemu ya pili. Mm. Tunaendelea. Mwalimu karibu sana. Asante sana. Uh, jana tuli tuligusia uh, masomo au uh, topics tano. Sawa. Points tano. Ndio. Uh, kwa sababu tulisema kwamba katika majanga mm. au sehemu uh, sehemu ambayo kumepitia changamoto kibiashara mm -hmm. watu wanaanza kulalamika. Tawa. Sasa kuna mtu mmoja amewahi kusema kwamba katika hii dunia kuna makundi matatu. Mm. Kundi la kwanza ni, ni watu ambao wanafanya vitu vitokee. Sawa. Kuna Yon, makundi matatu. Eh, eh. Okay. Kwa hiyo kundi la kwanza ni wale ambao wanafanya vitu vitokee. Sawa. Kama ni nyimbo watatoa nyimbo, kama ni, ni biashara atafanya biashara. Ndio. Yaani vitu vinatokea. Wana, na wapo mbele kwa mbele kufanya vitu vitokee. Sawa. 
Kundi la pili ni wale ambao wanaona vitu vikitokea. Mhm. Mm na wanasimulia ndio ehe hilo ni kundi la pili sawa wao wanaona ndio kila kitu kinachotokea wanakiona from a to z sawa kwa hiyo unaweza kukutana na mtu anakuambia story nzima ya diamond jinsi alivyoanza mm. anaijua ya kutosha yani from tandale kuna, mpaka kuna vingine anavijua hata diamond mwenyewe avijue ehe <laughs> Unaona watu wa namna hiyo utawakuta watakwambia fulani ana ana, ana uja uzito, wa miezi miwili na siku tatu uh -huh. na masama hatari <laughs> sana na dakika na sekunde <laughs> Kwa hiyo ni kundi la pili sawa kundi la tatu yani hili wao hawajui kinachotokea okay yani unaweza kumuuliza Hamida hajui Hamida ni nini ndio Ukimuuliza sijui hiki hajui kinachoendelea. Mm. Ukimuuliza sijui unajua darasa hajui sijui darasa. Ndio. Yaani yeye yuko chote. Na hata ukimuuliza kwamba wewe una mipango gani katika maisha yako? Anakuambia ah sijui mimi namsubiri tu Mungu mm. atende. Ndio. Unaona? Sawa. Kwa hiyo lazima mtu ajiulize kwamba katika situation yoyote mm. Wewe na biashara yako ndio utakuwa katika kundi gani? Sawa. Kati ya hayo matatu. Mm. Utafanya mauzo yatoke? Sawa. Au utaanza kusimulia kwamba biashara hii sijui nimefanya hivi na mm. hivi. Uh, naona wenzangu Mungu amewajalia mimi. Unauza tu wenzangu. E, wanauza tu. Okay. Au utakuwa kwenye kundi la watu ambao mimi sijui hata kinachoendelea hapa. Sawa, sawa. Yaani unapoteza mwelekeo. Okay. Kwa lazima uchague kundi lako. Sawa. So, so. Lakini jana tuligusia uh, point tano Ndio. Ambayo tulisema kwamba pamoja na ugumu Ndio. wa uchumi, mm. lakini usichukulie kama kigezo. Sawa. So. Usichukulie kama kisingizio. Ndio. Uh, Jim Rohn amewahi kusema kwamba visingizio ndo misumari ya kujenga nyumba za kufeli. Mm. Turudie hiyo mwalimu. Jim Rohn yeah. wanamuita kwamba yeye ni, ni, ni guru wa personal development wa maendeleo binafsi. Yeah. Amewahi kusema kwamba visingizio ndo misumari inayojenga nyim, nyumba za kufeli. Okay. Kwamba popote ambapo unaona mtu amefeli kuna misumari ya, ya visingizio. Okay. Anasingizia kwamba serikali haijamsaidia yeah. ndugu zake. Yeka mifumo kabisa. Mifumo yani yeah. hai, yani rafiki yangu hajanipa msaada. Sijui mm. nini. Kwa hiyo visingizio vingi vingi hali ya hewa kuna joto, kuna Deo. foleni. Mm. Yani atasingizia mpaka kitu ambacho Mimi mbona usinione hapa? Eh. Hey. Mjomba wangu ndo akasababisha. <laughs> Au shangazi, yani bila shangazi. Ah. Yani mimi nilivyokuwa mdogo shangazi alisema kwamba sitofanikiwa hatari ah, sana na ndio maana niko hivi yeah, yeah. <laughs> <laughs> kwa hiyo visingizio ndio misumari ya kujenga nyumba za kufeli unaona kwa hiyo lazima watu tuache visingizio pale ambapo uchumi umeyumba lakini kitu cha pili tulisema kwamba jifunze zaidi sawa huu ni muda ambao unatakiwa kuutumia Dio. kusoma sana mm -hmm. kwa, kuangalia video za kujifunza namna ya kuuza Dio. kufata watu ambao wameuza kuliko wewe Chawa. ukajifunza kutoka kwao Chawa. lakini pia tukaangalia la tatu tukasema keep a good attitude Chawa. kwamba kuwa na haiba nzuri mm. kuwa na mtazamo chanya, chanya. sawa kwa sababu itakusaidia ukiwa na mtazamo chanya inakuongezea hata nguvu mm. ya kusonga mbele lakini Dio. ukiwa na mtazamo hasi mm. basi utapata shida sana kwa sababu kadri unavyokuwa na mtazamo hasi Dio. hata mwili wako unashuka ule mzuka wa kuuza unashuka mm. na ndio maana jana nikasema kwamba katika kipindi kigumu wanasayansi waliofanya utafiti wanasema kwamba watu ma, wa mauzo Dio. ambao wana mitazamo hasi mm. wanapunguza kasi yao kwa asilimia 37 mpaka 45 to, to, eh, watu ambao watu ambao wana mitazamo hasi mm. wala ambao eh, maafisa mauzo eh, yeah. wanapunguza kasi mm -hmm. ya kuongeza mauzo au ya, ku, ya kuleta mauzo kwenye makampuni yao kwenye biashara yeah. kwa asilimia 37 mpaka 45 okay mtazamo hasi kwa, mtazamo hasi okay. lakini pia tukaangalia eh, badilika ndio yeah. Uh, tukangalia pointi ya kubadilika kwamba uwe kama maji sawa 
maji ukiyaweka kwenye kikombe yanachukua ile shape ya kikombe mm. ukiyaweka kwenye kwenye chupa yanachukua ile shape ya chupa ndio kwa hiyo tuwe flexible ndo maana yake mm. kwamba kama tumetoka kwenye analog tunaona kwamba kipindi cha covid 19 ndio mambo hayaendi wateja hawaji unaweza kaanza delivery services drop shipping mm. unawapelekea bidhaa usiwasubiri kuja kwa hiyo lazima uwe flexible usiwe mgumu usiwe rigid kwamba ah mimi nasubiri mpaka waje mm. wasipokuja miezi mitatu minne biashara yako imekufa yeah. kwa hiyo lazima ubadilike Chao. lakini jana pia tuligusia swala la pricing kwamba katika kipindi kigumu swala la pricing linakuwa swala nyeti sana Ndiyo, beyo. Beyo. Sao. Kwamba, unaweza pia uka sacrifice. Kwamba, nilikuwa napata profit, mm. faida shilingi miatano. Ndiyo. Kwa kipindi hiki, ngoja nipate faida shilingi miambili. Sao, sao. Lakini mzigo uende, Ndiyo. kwa raka sana. Kwa hiyo wale ambao hawabadlishi uh, uh, prices zao, mm. pia wanaweza waka, wakashindwa kuuza zaidi. Chawa. Kwa hiyo namna nzuri pia ya kusaidia kuuza zaidi wakati wengine wanalamika, mm. jaribu kubadilisha kidogo zile zile pricing zako. Chawa. Kwa hiyo hizo ndo, 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 ndo point abazo tuliangalia jana. Chawa. Point tano. Chawa. Kwa hiyo leo tutaendelea. Okay. Na kwa kuendelea ya sita, Ni muhimu sana. Ndiyo. Uh, mtu mmoja naitua uh, Jordan Belfort. Mm. Jordan Belfort kwa wala ambao wanafatilia sana movie. Kuna movie moja ambayo e, ilichezwa inaitua uh, the, the Wolf of Wall Street. Mm. Ambayo ali act Leonardo DiCaprio. Ndiyo. Akawa anaishi maisha ya Jordan Belfort mm. ma, Maisha halisi Ndiyo. ya Jordan Belfort Jordan Belfort wanasema ni, ni jamaa ambaye alikuwa anafanya mauzo mm. Kuliko mtu mwingine katika kipindi kile alicho, alichoishi Ndiyo, Na ni. bado yupo Chao. Kwa hiyo katika miaka hiyo ya tisini mm. Alikuwa ana uwezo wa kufanya mauzo mengi sana mm. Kuliko wenzake Chao. Sasa yeye alisema hivi Ndiyo Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ujue mm. katika kuuza Dio. ni kwamba watu unawauzia ni watu. Okay. Kwa hiyo inamana bidha zako mm. zinaenda kwa watu. Kwa sasa watu. unatakiwa ufanya nini? Hii ndo pointi ya sita sasa. Chawa. Jenga mahusiano. Jenga mahusiano. Hiyo ndo pointi yetu ya sita. Chawa. Jenga Mausi. mahusiano. Kwa hiyo kila kukicha. Mm tafuta mbinu za kutengeneza watu wapya marafiki wapya okay wanafunzi mnamwelewa mwalimu jamani wapya sijui kama wananielewa yeah, okay. wanafunzi mnamwelewa mwalimu kuhusiana na mahusiano wao wanataka kuwauzia bidhaa watu mm. wakati watu uzungumzi nao uzungumzi nao huna marafiki huna marafiki unajifanya una kwamba wewe kwenye social media haupo haupo nataka mimi mambe whatsapp eh, na, na. sitaki ya sasa <laughs> <laughs> watu ndio wako huko unafanyaje <laughs> lazima ujenge Mausiano. mausiano kwa sababu mm. hayo mausiano ndio yatakusaidia kuleta wateja okay sawa sawa wateja wanaanza na, na urafiki Ndiyo. kujuana mm. kuna kanuni inaitwa KLT mm. na, naomba wa, wa, kama una karanga una, una peni na, na, na karatasi waandike andika inaitwa KLT K maana yake ni no kujua sawa no like and trust no kwamba kujua kupenda na like and trust and trust okay kujua kupendwa na kuaminiwa sawa kwamba ili mteja afike kiwango cha kununua mm. na kununua tena na kununua tena lazima umfikishe kwenye kile kiwango cha trust sawa kwamba kwanza ajue biashara yako mm -hmm. na wewe akujue Dio. hicho ni kitu cha kwanza sawa alafu hakikisha kwamba unamfanya apende biashara yako bidhaa yako apende ikiwezekana hata wewe akupende wewe mwenyewe muuzaji wewe mwenyewe muuzaji mm. sawa sasa hatua ya tatu mm. hakikisha kwamba anakuamini sawa lucas kuna watu ukiwauliza tu mm. nikuletee maji gani atakwambia maji fulani ndio ameshajenga uaminifu na na yale maji sawa ukimwambia hayapo anakuambia basi acha tu eh. labda nipe juice 
lakini akienda sehemu yoyote mm. lazima anywe yale maji Tau. kuna watu akifika kwenye mji fulani lazima aende kwenye hoteli fulani ndio kwa hiyo ile hoteli imemjengea uaminifu fulani mm. kuna watu wanavaa nguo za brand fulani mm. jeans za brand fulani anavaa mm. viatu kuna, kuna magari anunua magari aina hii kwa sababu ile trust ime ime, ime kwa hiyo kadri unavojenga mahusiano usisahau hiyo kanuni okay. ya wakujue wakupende wakuamini jenga mahusiano yes. na hiyo na hiyo mwalimu kilitazama ndio hata kwenye mazingira kawaida kwa mfano ndio yani watu wana tabia ya kuwapa watu deal za biashara sawa watu ambao wana vigezo hivi vitatu eh, eh. na mfahamu Eh, ah nani bwana mani ah Rodrick anafahamu vizuri sana yule eh, yule ampe tu hiyo dealer ina shida sawa eh, kwanza yule bwana ah yule muaminifu sana yani Ndiyo. watu wana hizo tendency kwa hiyo yes. nafikiri ni kitu ambacho kiko 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 wazi sana kwa hiyo mtu akiweza mm. kujenga mahusiano vizuri wengine wakati wanatafuta wateja Ndiyo. wewe una watu ambao hawawezi kutoka kwako sawa sawa Sao. akifikiria kununua e, vitumbua anasema kwa mama fulani mm. akifikiria kununua nyanya na za pale kwa mama fulani yes okay. kwa sababu ulishamtengenezea hiyo hali ya vitu hivyo vitatu okay yes sawa sawa haya twende ya saba sasa twende ya saba haya ya saba jenga thamani jenga thamani na ikiwezekana ik, ongeza ile thamani mm. uliyokuepo yani iongeze kiwango kingi nenda kwenye kiwango kingine, kingine. okay sasa wakati Uh, watu wanalalamika mm. na ikiwezekana majanga yamekukuta na wewe umu mle mle mm. wewe kitu ambacho kitakutofautisha ndio ni, ni, ni kitu cha ziada sawa sasa wakati mwingine na, naangalia hii hii topic kwa upande wa elimu mm. tunawasomi wengi sana ndio unakuta uh, vijana kumi wote wamesoma degree mhm what Dio. wote wanafanana. Uh-huh. Unaona? <laughs> sasa wakien alafu sasa kibaya zaidi. Ndio. Wanasiviza kukopi na kupeste. Wamekopi kwa watu huko. <laughs> Mziweka hapo sasa niko na nondo zangu. Kwa hiyo zote zikifika mezani mm. kwa mwajiri anaziona zinafanana. Ehe. Anashindwa kuelewa sasa ni mchague yupi. Ndio. Kati ya hawa. Kati ya hawa. Mm. Kwa hiyo ili wewe bidhaa yako iwe tofauti Ndiyo. na bidhaa nyingine lazima iwe na kitu cha extra sawa iwe na kitu cha ziada cha kuwazidi bidhaa nyingine he, he. Okay. ongeza kathamani kidogo na ndio maana kuna, kuna siku nili, niliona kuna mfanyabiashara mmoja alikuwa anauza dawa ya meno mm. lakini kwenye dawa ya meno anafunga na, na, na peni na kalamu okay kwenye ile, kwenye ile dawa ya meno sawa kwa hiyo mtu akija kununua dawa ya meno mm. hii ina kalamu hii, kitu cha hii ni kavu kavu tu dawa ya meno lakini hii nikipata na kalamu naweza nikatumia ofisini sawa sawa nika, nikampa mwanangu aende nayo shule kwa hiyo tafuta kitu ambacho unaweza ukakiongezea okay. inawezekana kisiwe kitu kingine Ndiyo. lakini inawezekana ukaboresha labda jinsi unavyo package ile okay. bidhaa yako mfano kama uko sokoni hapo Ndiyo. U, mtu akija kununua nyanya mm. akija kununua bamia unamfungiaje sawa sasa ikija kwenye kipindi kigumu mm. lazima wewe ujitofautishe. Sawa. Na ndio maana unakujasiria mali wengine ukienda kwenye duka lake anakupa mfuko ambao ume... umekuwa branded unao. tafuta namna ambayo unaweza ukaongeza thamani si kavu kavu kama bidhaa nyingine za wale wengine ambao unashindana nao. Mm. Kwa hiyo ndio point yetu ya saba. Ya saba. Shukran sana wewe ambaye unaendelea kutufuatilia wakati huu unafanya yeah. eh, mambo makubwa sana. Asante Tarimo kutokea kule Dodoma. Tarimo naye anatufuatilia na kuwa ndio balozi wetu pale jijini Dodoma. Kwa hiyo muda sio mrefu mambo yetu yakaa sawa pale basi atakuwa anawakilisha vyema eh, pande za Dodoma. Ile mela Mwanza pia tunashukuru sana Uh, kwa kuweza kwa pamoja nasi uh, lakini pia asante sana uh, bupando buchosa nyakalilo huko kote uh, tunashukuru sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi asante sana fahamu za kirabu bwana Kafanabo asante sana Salmada asante sana Mohamed asante sana Karim asante sana Mahmud pia wakiwa nchini Misri tunasema asante kwa kutufuatilia na kuwa 
eh, wanafunzi katika darasa hili. Sante sana ndugu yangu Andrew eh, kutokia pale na Mpula Mozambique. <laughs> Shukran sana. Sante sana bwana Andy Kim kutokia UK, Uingereza. Wow. Eh, wote hao basi wanatufuatilia yeah. eh, kupitia kipindi cha darasa. Mwalimu tuendelee na pointi ya nane sasa. Sawa. Baada ya kuangalia pointi ya saba, tuangalie pointi ya nane. Sawa. Sasa pointi ya nane, inasema hivi. Mm. Talk to more customers. Okay. And the right customers. Sawa. Mana ake kwamba, mm. ongea na wateja wengi zaidi. Sawa. Lakini hakikisha ni wateja sahihi. Sawa. Wengi zaidi, lakini wawe ni sahihi. Wawe ni sahihi. Sawa. Sasa mwalimu wapo mwanafunza na njibuza swali. Nita wajiwaje kama hawa ni sahihi. Aha. Ngoja ni wape mfano. Ndiyo. Kwa wala ambao wameishi kwenye miji tofauti tofauti. Mm. Tunajua watu ambao wanaitwa machinga. Ndiyo. Machinga akiwa na uza maji Lucas ndio atamfata mtu yoyote. Sawa. Hata yule aliyebeba maji ndio machinga atamfata. Mhm. Mm Hata yule ambaye hana kiu machinga atamfata. Sawa. Kwa hiyo kwa machinga yeye ni kama vile anarusha udongo mm. kwenye ukuta wote ukisha shika ndio huo huo. Ndio huo huo. Sasa hapo atatumia nguvu kubwa. Sawa. Sasa jinsi unavoweza kujua mteja wangu ndo huyu Ndiyo. kuna vigezo mfano kama unauza magari mm. Mm. kuna jinsi ya kujua kwamba wateja wangu ni, ni wa aina aina hii hii hapa okay kila bidhaa mm. hapa wanatakuwa waelewe sasa mtu anaweza akasema bwana mimi inaweza ikawa ngumu kuuza bidhaa yangu ya lakini ya. ujue kwamba Usipokutana na mtu anayenunua ujue huyu sio mteja wako mm. au sio mteja wako kwa kwa wakati huo ndio ndio inaweza akawa mteja kesho au kesho kutwa Sao. lakini kwa wakati huo sio sio mteja wako mm. kwa hiyo unachotakiwa kujua ni kwamba kila bidhaa ndio ina mteja wake okay turudie hiyo mwalimu muhimu sana kila bidhaa mm. tuko kwenye pointi ya kuongea na wateja sahihi wengi ndiyo. zaidi lakini sahihi Sao. kila bidhaa ina mteja wake okay kuna mtu ananunua IST mm. sema ya milioni kumi ndio Yupo mwingine ananunua Range Rover ya milioni miambili Ndiyo. Kwa hiyo mtu anaweza huyu wa IST mwenye milioni kumi anaweza akasema ah, bwana hayo magari ni bei gari. Eh, hey, magari ya kifahari haya. Haya magari bei kubwa sana. Mm. Lakini kuna watu wanayanunua. Ndiyo. Ina maana kama kuna kama wanaendelea kutengeneza yale magari, mm. ina maana wateja wao wateja wapo. Wapo. Okay. Unaona? Sao. Kwa hiyo wewe usipokutana na mtu atakaye nunua kwa kipindi hicho, Ndiyo. ujue kwamba huyu sio mteja wangu. Either kwa sasa hivi, Sao. Au sio mteja wangu kabisa, hahitaji kitu kitu hiki. Sao. Kwa hiyo jinsi unaweza kutumia social media. Okay. Jinsi ya kutarget. Eh, kuna kuna mitandao ambayo inatusaidia kujua kwamba huyu ni mteja anahitaji hiki. Mte. Okay unapoposti kitu kwenye kwenye mitandao ya kijamii kwa wale ambao wanatumia Instagram wanatumia Facebook Ndiyo. kuna sehemu ambazo hii mitandao inakusaidia kujua okay. kwamba huyu ni mteja wangu okay. unaona kabisa ukiposti kitu kwenye sehemu ambayo inaonyesha analytics inakuonyesha kabisa kwamba huyu anakufuatilia kila unapoposti mashati Ndiyo. au kila unapoposti e, jeans mm. huyu ana anakufuatilia anaulizia ana comment unajua huyu sasa yeah. tukitoka kwenye mtandao mm. huku kawaida mm. mtaani ndio pia sasa lazima ujue kwamba mteja wangu ni yupi okay mtu ambaye anakuja sokoni mfano uh, kwa, kwa mtu ambaye anauza nyanya ndio anauza uh, bamia mm. mara nyingi mwanamke ndo mteja wake. Mtu mm, mbaye? <laughs> Unaona? <laughs> okay, haya <I> bwana. <laughs> Mtu anayeuza masufuria. Eh. Hey. Mara nyingi lazima umtarget nani? Mwanamama. Mwanamama. Sawa. Mimi ukinitarget mimi mara nyingi unaweza usinipate kwa sababu ah, naona ile kazi mama ndo anataka ifanye. ifanye ndo anajua sufuria gani ambaye inachukua ina, ina moto mzuri, sufuria gani inaivisha. Ndio. Kwa hiyo Inawezekana mimi familia 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 kwangu mm. mimi nampa mama hivi vitu vya jikoni wewe nunua. Okay. Lakini ukija sasa kuna vitu ambavyo kuna bidhaa ambazo mm. wanaume ndo wananunua. Ndio. <laughs> Hapo sasa ni jambo lingine. Kwa hiyo unajua kabisa kwamba kwa bidhaa yangu hii ndio 
wanaume wengi ndio wananunua. Kwa hiyo mimi nikiwa natafuta masoko na wafata sana wanaume. wanaume okay. Kwa hiyo unaweza ukawafata wanawake lakini wewe target yako hmm. kubwa iwe Iwe, wana, wana. Kwa hiyo ile ya, ya kwenda hovyo hovyo inakupunguzia ina, ina nguvu Sao. na unatumia resources nyingi sana. Okay. Kwa hiyo lazima ukae chini ujiulize kwamba kwa bidhaa yangu hii wateja wangu ni wakina nani? Wateja wangu ni wakina nani? Wanafunzi mnamuelewa mwalimu jamani? Unaona? Eh naomba mjibu hapo kama mnaelewa somo linapita. Na na sisi mm. kipindi cha darasa tunajua wateja wetu. Ndio. Yaani tunawajua washindi ndio wateja wa darasa. <laughs> <laughs> washindi wote ndio wateja wa darasa, washindi. <laughs> Lakini losers they are not. They are not. <laughs> <laughs> Kwa hiyo kama unauza ndio nguo za kike, sawa. Usipoteze muda kumfata baba. Mm. Labda kama anatafuta zawadi ya kumpelekea mke wake. Mm. Unaona hapo. Sawa. Sasa ni mara chache sana. Okay. Lakini kama unauza nguo za kike mm. wa target okay. wa kina mama okay. itakuwa rahisi sana kwako. Kwa hiyo hiyo ndo point. Lakini ongeza kuongea na wateja. Okay. Mwalimu mwalimu wakati tunazungumza hayo pia. Ndio. Wanajua wanafunzi wako darasani. Lakini Sao. kuna wanafunzi ambao pia wana interest na football. Ehe. E, sasa hapa Tanzania <laughs> ligi kuu Tanzania bara inaendelea. Okay. E, na mpaka sasa hivi tunazungumza hapa bwana mchezo kati ya Mbeya City. Ndio. E, pamoja na Simba, Simba anaongoza kwa bao moja. Sawa. Ehe, kwa hiyo <laughs> bao ambalo limefungwa na John Boko dakika ya tano kwa hiyo tayari wameshapata update. Ya. Simba mnamuelewa mwalimu? <laughs> <laughs> Asante sana. Uh, Johnson Kafanabo amejibu. Ndio. Eh uh, Shiweji uh, Shiweji Milipera mbaya amejibu anasema ndio tunalipata saa. Lakini ya kulina mmoja anasema linapita kabisa usijali. Sao. Johnson Kafanabo anasema tunaelewa somo linatugusa. Mimi nitauzia sana wanawake maana ndio wana pesa. <laughs> Taribu anasema hakuna atakai kubale kuwa loser hapa na kuambia <laughs> Matungiru anasema mwalimu uh, Lodri kisomo linaeleweka sana uh, Buy two get one free <laughs> Lakini uh, Andrew anasema tunamwelewa sana tena sana kabisa uh, Bem bem mesimo Asante sana Lakini Andy Kim anasema bamia mteja ni mpishi Ndiyo. Lakini mlaji mkubwa ni baba <laughs> Sasa kwenye, kwenye hili Tena Lucas umenikumbusha Naomba wanafunzi waelewe hiki Sawa Kwamba wakati tunauza mm. Kuna watu wa aina ambili tunawangalia Sawa Na lazima ujue hiki kitu Ok Kwamba wakati unauza kitu chako mm. Kuna mnunuaji Ndiyo Na mtumiaji Kuna mnunuaji na mtumiaji Kwa hiyo ineze kawa Kwamba mama ananunua maembe mm. kwako Ndiyo Akiyapeleka nyumbani mm. Watoto na baba Ndo watumiaji waku Sawa Kwa hiyo kuna uwezekano kwamba watumiaji waka, waka gusa mauzo yako Ndiyo Kwa namna gani Mama akipeleka maembe mabovu nyumbani Ndiyo Watumiaji watamuambia mama usinunue tena maembe haya Ok Hii ni mara ya pili Ndiyo Tunakula maembe lakini ni machachu mm. Mama atasema ah ok Kwa hiyo hatu rudi tena kwako mm. Kwa sabu kule nyumbani wanafanyaji Ndiyo Wanalalamika Sao sao Kwa hiyo Kwa hiyo lazima waelewe kwamba Hata upande wa mtumiaji eh. Eh. Mtumiaji pia ananafasi kubwa sana Eitha mm. ya kuongeza mauzo yako mm. Au ya kuyapunguza Ndiyo Mfano ukija kwenye nguo Lucas Ndiyo eh. Binti anaweza kanunua nguo. Ndio. Yeye ndo mnunuaji. Sawa. Anapoposti kwenye Facebook au kwenye Instagram, mm. I say watumiaji <laughs> utawasikia. Watumiaji <laughs> mbona ndefu sana? Ehe. Mbona rangi yake mbovu? Ehe. Eh, sijui nini. Hapo wameikata vibaya. Sawa. Sasa hayo maneno maneno hayo eh. yanaweza kumfanya yule binti asirudi kwenye duka lako. Kwenye duka lako. Okay. Kwa sababu kula amepata views zinasema ah bwana hii nguo bwana haifai. Okay. Hii nguo hapana hapana. Kwa hiyo kuna wanunuaji na watumiaji. Wa, lazima waelewe hicho kitu. Okay. Yes. Wanafunzi mnaelewa jamani? Nafikiri wanaelewa. Anasema Mariam Kisoma anasema tunamuelewa sana. Ndio. Yeah. Lakini anaitwa nani? Ah uh, nani anaitwa uh, Musa Osama anasema asante tumekuelewa kutoka Eldoret Kenya wow. kwa pa, pamoja sana kipindi asante sana mwalimu mm. umenifunza jambo mimi kama mimi nimefurahi sana umenilenga bana 
Naka <laughs> Kenya sasa umemlenga. Lakini Nesto anasema hapana Simba tutamuelewa sana mwalimu. <laughs> <laughs> ah Simba wapo eh. Sasa baada ya kutaja matokeo hapa naona watu wa Simba wameamka. Wame, wame wameamka. Lakini Wali... <laughs> Mariamu mkwazo anasema ongeneni sana walimu kwa mafundisho mazuri yes, kuwezesha watu kuvuka madaraja kwenda upande mwingine wa pili yes, ya maisha anasema mko vizuri uh, mimi nasikiliza tokea London Mariam mm. unaweza kutuandikia namba yako ya simu hapo tukakuunga pia kwenye groupu ili uweze kuona unapata update mbalimbali za darasa pamoja na machapisho mbalimbali yeah, yeah. lakini Joseph Atmatisho anasema nakolewa sana mwalimu um, Mahmoud pia anasema ameelewa sana Mariam Kisoma anasema tunamuelewa sana Eh, Prosper Maro ananiambia bwana Lucas inawezekana wewe ni Simba. Mimi sio Simba. <laughs> Mimi ni timu ya taifa, Taifa Stars. Lakini Kafarabu anasema hapo kwa mnunuaji na mtumiaji patam sana. <laughs> eh, tunamuelewa sana Asante mwalimu. Eh, Gaston Dominic anasema na wapata toka Mkuranga tupo pamoja. Wow. Yes, lakini Prosper anasema tunakuelewa sana mwalimu. Sorry. Asante sana. Mwalimu tunaendelea. All right. Bado tumebakiza pointi mbili. Ya yeah, ya. Yeah. Uh, kabla sijaenda kwenye point ya tisa Ndiyo. Kuna mtu amesema buy one Get two free eh, no. Buy two, eh, get one get free, one free. Yeah. Kwa pale kwenye thamani pale Ndiyo. Unaezo kawongeza thamani yako Kupitia kitu kimoja kinaitwa upselling okay. Kwa mba Unauza bidhaa moja Ndiyo. Alafu unaunganisha na bidhaa nyingine Sawa. Lakini mteja ananunua bidhaa zote mm. hajui kwamba amelipia ame zote kwa pamoja ndio unaona kwa hiyo unaweza kumuuzia maembe mawili ndio ukamwambia na kuongezea na chenza okay. lakini ukipiga mahesabu lile chenza amelipia ndio kwa hiyo lakini anaona kwamba amepewa nyongeza ile ile wewe umesha calculate mle ndani umejua kwamba hili kabisa umesha calculate okay. kwamba akilipia shilingi 300 hata lile chenza amelipia okay. kwa hiyo Um, fano kwa wala ambao wame, wamewahi kwenda kwenye migahawa ya KFC Ndiyo. au kwenye migahawa mingine unajikuta kwamba wanakuambia chips shilingi labda 5000 mhm tukiongeza na chupa ya soda Ndiyo. shilingi 6000 sawa lakini tukiongeza na, na, na bucket ya kuku mm. shilingi labda 15000 lakini ukiangalia vile vitu vyote umevilipia vyote Ndiyo. yani wameongeza kuna namna fulani ambayo ni, 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 ni ujanja wa biashara yes okay. na mtu kwa 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 mteja anaona kama amepata value kubwa. Okay. Na inakuwa rahisi sana yeye kununua uh, zaidi unaongeza una mauzo. Sawa sawa. Twende kwenye pointi ya tisa Sawa. Pointi ya tisa Pointi ya tisa wanasema kwamba uza zaidi au uh, uh, uza sijui ni semeje. Okay. Kwa Kiingereza wanasema uh, sell beyond your customer. Okay, zaidi ya 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 ya, ya mteja. Kis, kiswahili mm. si zaidi beyond si tuiteje. Mm. Yaani usi, usiishie kwa mteja huyu. Sawa. Kwamba nimekuuzia Lucas ndio uh, tumeshamalizana. Okay. Lakini kumbuka kwamba Lucas mm. nyuma yake ana marafiki. Ndio. Lucas nyuma yake ana watoto. Sawa. Ana mke, Dio. ana shangazi, Dio. ana mjomba, ana majirani. Sawa, sawa. Kwa hiyo wewe unapomuuzia Luka salafu kaishia pale. Mm. Umekosa yale mauzo ambayo yako nyuma ya Lucas. Okay. Ambayo yanaitwa referrals. Sawa. Kwamba nikikuuzia Lucas wewe nijitahidi sana niingie kwenye mtandao wako. Okay. Mtandao wa marafiki, okay. mtandao wa ndugu, mtandao wa majirani. Sawa. Kwa hiyo nitumie mbinu zozote mfano nikikuuzia uh, bidhaa yangu Ndiyo. naweza nikakuuliza tu kwamba hivi e, Lucas wewe umekuwa mteja wangu kwa, kwa miaka miwili mm. hujui mtu mwingine ambaye anahitaji mashuka yes ambayo unayaleta mashuka haya mazuri mm. Lucas ah mimi nawajua kuna rafiki yangu yeah, flani, flani. nitakupa namba yake okay. alafu kuna shangazi yangu na yeye nitakupa namba yake Chao. kwa hiyo kupitia Lucas umepata namba nyingine mbili au wateja wengine wawili okay. wateja watarajia watarajiwa wawili wengine okay. kwa hiyo ukienda kwa wale wateja itakuwa rahisi sana kuuza kwa sababu gani Ndiyo. wewe unaenda na trust ya Lucas okay. ukienda kule unamwambia shangazi nilimuuzia Lucas shuka Ndiyo. amezipenda akakupendekeza na wewe, na wewe. Okay. Kwa shangazi kwa sababu anamuelewa Lucas Ndiyo. anamwamini Lucas 
itakuwa rahisi sana hiyo ni science ya kuuza ya kuuza itakuwa ya. rahisi sana kukuamini wewe akasema basi mm. kama Lucas amekuagiza ame basi haina shida haina shida na mimi mm. nachukua okay kwa hiyo jaribu kuuza zaidi ya yule mteja mmoja okay. yule mteja mmoja ana, ana watoto nyuma yake ana, ana ndugu ana marafiki ingia kwenye mtandao wake sawa kwa hiyo mteja mmoja mm. na ndio maana wanasema mteja ni mfalme Ndiyo. Ukiweza kumridhisha mteja hata bila kumuomba Ndiyo. namba ya watu wengine mm. ataanza kuposta. Atakuwa balozi wako. Atakuwa e... balozi wako. Unaona na, na, na ile wanasemanga mwalimu kwamba ukivuruga kwa mteja mmoja ndio ujue biashara yako imevuruga kwa watu hata mia nyuma yake. Anafunga milango. E, kwa sababu ataenda kwambia pale hapa usifai. Usisubutu yani pale hata kitu chochote yeah. yani yeah, pale bwana hata kataka kabisa. <laughs> <laughs> na kuna wateja wanajua kusiliba. <laughs> Ana siba mpaka matope haya matope sije ya nini haya. <laughs> kwa hiyo lazima lazima wanafunzi wawe makini sana. Sawa. Kama wewe upo kwenye kwenye treni unarudi nyumbani kuna vitu unauza. Ndio. Sokoni pale Afrika Sokoni, sana. Sokoni Afrika sana ilala. Yeah. Kuwa makini. Huyu mteja mmoja aliyekuja nyuma yake kuna watu zaidi ya mia moja Sawa sawa. Ni wewe kutafuta mbinu za kuingia kwenye mtandao wake. Okay. Uweze kuwapata wale watu mia moja. Okay. Kwa inawezekana umemuuzia mara ya kwanza, mara mm. ya pili, mara ya tatu mm. ndo akaanza ku, kujenga ule uaminifu. Okay. Akaanza kufunguka. Chao, sawa. Kwamba uh, shangazi yangu pia anahitaji matunda. Shangazi yangu anahitaji nafaka, vitu kama hivyo. Kuna mtu hapa amependa hiyo ya tisa. Ndio. Sheji Minipera anasema safi sana hiyo ya tisa. Yes. Ameielewa hiyo. Ameielewa vizuri. Haya <laughs> amesema ameielewa hiyo ya tisa. Safi sana. Haya, tunaenda ya kumi sasa. Tunaenda ya kumi. Mm. Ya kumi bwana katika kipindi kigumu Ndiyo. au wakati watu wanalalamika na ikiwezekana na wewe unapitia uh, uh, hali ngumu mm. kimauzo hiki ni kipindi ambacho unaweza ukaanza kushirikiana okay. na watu wengine ushirikiana na watu wengine aidha ni biashara nyingine ambayo inashabiana na biashara yako okay au unaweza ukaanza uka, uka kushirikiana na mtu ambaye anaweza akapeleka mauzo yako hmm. kwenye level nyingine. E, e, ushirikiano mwalimu ambao unaweza kufanya labda mimi nauza uh, let's say um, matunda. Ndiyo. Ambayo nayachukua sokoni na yatengeneza vizuri mimi kwa biashara hiyo nafanyaje ushirikiano? Aha. Sasa mfano mtu wa matunda hmm. Ukiona kwamba mauzo yamepungua, umetafuta njia zozote, mm. umekwama. Chao. Jiulize wakina nani ambao wanatumia matunda. Okay. Watu fulani. Hao watu mm. kuna sehemu gani nyingine ambao wanaenda? Chao. Ambapo pia wanaweza wakatumia matunda yangu. Okay. Inawezekana kwa sababu ni walaji Ndiyo. wanaenda kwenye migahawa. Okay. Kwa hiyo wewe unachokifanya unatafuta mtu mwenye mgahawa mm. unamweleza bwana mimi ningeomba ndio tufanye partnership okay. kwamba wakija kununua eh, wali marage Chao. na weka pembeni hapa matunda Chao. alafu kwenye ile bei mm. unaongeza bei ya matunda okay. au wewe utauza wali, wali marage wako shilingi 1500 mm. lakini waambie kwamba kuna na matunda Okay. au kuna juisi sawa nimeona watu ambao wanashirikiana kwenye biashara e, biashara tatu ziko sehemu moja okay. unakuta kwamba kuna biashara ya chakula kuna biashara ya ya, ya juisi ndio alafu kuna biashara nyingine unaweza ukafikiri ni za mtu mmoja mm. kumbe ni watu watatu tofauti sawa wamekubaliana huyu akiuza chakula mwingine atahitaji maji ndio utakuta wa maji anachukua mtu wa maji analeta eh. akisema mimi nataka juisi mtu wa juisi anaye kwa hiyo unakuta kwamba kwenye biashara moja zipo biashara tatu Ndiyo. kuna wachakula kuna wamaji na kuna wajuisi okay. kwa hiyo ile pia inasaidia uh, inakusaidia wewe kuongeza mauzo okay. usikomae peke yako peke yako okay. yes sawa sawa maana atakiwa katika hiyo pointi ya kumi uh, bado mambo ni moto yes e, anaendelea huku bado uh, simba anaongoza <laughs> kwa goli moja dakika 45 sasa hizi mbia city bila E, simba moja na zimeongezwa dakika tatu e, Zimeongezwa dakika tatu za nyongeza kwa hiyo e, muda sio mrefu e, mambo yatakaa sawa. Kuna watu hapa wanasema na leo Simba atapiga mtu mbili kwa bila. Ndio. E, lakini bwana ndio hivyo wengine wanasema Simba babalao ushindi kwa Simba. 
Hasa sijui mnasemaje nyinyi wanafunzi hapa. Ya bwana shukran sana. Ah inaitwa Matungilo. Thomas anasema mwalimu uko pamoja na asma tuko pamoja. Ni kweli unapopata mteja mmoja mm. unawahudumia vizuri ujue umepata wengi zaidi yes. na zidi kupata vitu vizuri sana asante mwalimu sana. lakini Andy Kim kutoka Uingereza anasema mteja ni mfalme vipi njo kesho <laughs> kuna hiyo kitu hiyo <laughs> njo kesho uh, njo kesho <laughs> lakini pia uh, Messi Zakaria anasema uh, unafikiria kuwa social media unaweza kufanikisha ambacho unakitaka katika biashara yako anauliza swali mm. eh. kwamba kupitia social media kupitia social media anaweza kufanikisha eh. sawa sawa yeah. basi sisi tunashukuru sana na maoni najua ni mengi watu wanaendelea kutoa maoni yao kuzungumza mm. eh, kile ambacho wao wanakifikiri mm. kwa hivyo tukiwa tunaendelea bado katika ile uh, pointi ya kumi walimu tunazo ushirikiano na, na mimi natamani kuzungumza sasa kwa niaba ya, ya wanafunzi wanafunzi yes. ambao wanatufuatilia mm. uh, vipi yule mtu ambaye kwa mfano anafanya biashara let's say um, labda ya muziki sawa sawa yeye huyu ushirikiano anafanyaje au kwa mfano mzaba mshirishaji eh eh anafanyaje ushirikiano safi sana ndio eh kama wewe ni mshirishaji wewe una biashara ya muziki ndio kuna watu ambao unaweza ukashirikiana nao okay mfano kama MC mimi mm. nawajua uh, MCs wengi ndio ambao hawana muziki sawa hawana kamera uh, uh, mm hawana sijui mambo ya upambaji ndio hawana mambo ya chakula sawa lakini ukienda kwake ndio atakwambia package nzima ipo okay yani ukija kwangu nilipe shilingi milioni nane sawa video imo ndio mshereshaji yumo mhm e, picha yupo pia yupo mziki upo mm. tutakutengenezea na album mm. lakini ukiji, ukigundua au uki, uki, ukichunguza utajikuta kwamba yeye mm. zile biashara nyingine sita saba sio za kwake kwake. Okay. anashirikiana na watu wengine okay. kwa hiyo wewe unapomlipa yeye mm. sasa ana, anawaita wale partners wake jamani kuna kazi imetokea wewe wa mapambo njo okay. wewe wa mziki njo ndio ndio e, wewe wa, wa chakula njo tunaenda kuhudumia sehemu fulani okay. kwa hiyo mtu wa mziki unaweza ukatafuta washereheshaji okay. lakini pia unaweza ukatafuta wazungumzaji public speakers ndio sisi kila tunapoanda kongamano tunahitaji mziki okay. ili watu waweze kusikia kama watu ni wengi tupaze Upate sauti burudani kidogo na upate sauti kidogo pia. lazima iwepo watu ambao wana, wana, wanafanya videography watu wa kamera Ndiyo. watu wanafanya photography Sawa. na wao wanaweza wakashirikiana na, na, na wazungumzaji wa masishaji unaona kwa hiyo lazima ujue kwamba nani ambaye anaweza akawa partner wangu na sio lazima muandikishane mikataba mi, mirefu ah mm. kwamba wewe unamwambia kwamba ukipata kazi waambie kwamba kuna kuna huduma hii kuna hiyo pia inapatikana kwa hivyo ndio namna ambavyo unaweza kufanya ushirikiano na watu wengine yes. okay sawa Mariam Kwavi anasema uchoyo sio mzuri sharing is caring <laughs> anasema mchoyo ana rafiki Mariam from London asante Mariam na kuzisitiza kutuma namba yako ya simu hapo yeah. ili tuweze kuunga kwenye group lakini yeah. pia uh, Clemens Tarimo anasema mwalimu Shigongo ameenda wapi jamani ah yuko darasani yuko darasani leo naye ameenda darasani kwa hiyo mm. uh, kesho utamuona hapa atakuepo lakini uh, tunasema asante sana muda wetu unatupa mkono saa hizi saa 10 yeah. na dakika 50 na 2 ndio kwa hiyo dakika zetu tatu mwalimu za kuweza kusama hapo yes Yeah, kwa kusama kuna mtu ameuliza kuhusu social media. Ndio. Uh, Lucas kuna watu wengi wanataka kut, kufanya mauzo mm. mengi sana kupitia social media lakini hawataki kujifunza. Ndio. Ili uweze kutengeneza lazima uji, uwe tayari kujifunza. Chao. Wiki hii Jumamosi sisi pale ofisini tunafundisha hilo somo. Mm. Jinsi ya kutengeneza uh, kipato kupitia simu na, na social media. Okay. Tunalifundisha bure wala ambao wanaweza wakapitia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Ndio. Wanaweza wakaliona. Waka na ni bure kabisa. Okay. Wanaweza wakaja. Lakini uh, ni watu wachache sana. Okay. Watu wachache. Kwa hiyo wala ambao watachelewa watakosa nafasi. Okay. Lakini na, nasisitiza kwamba lazima ujifunze kwa watu ambao wamekutangulia wame au watu ambao wanafanya vizuri. Okay. Baada ya kusema hilo E, wanafunzi nitawaambia kwamba somo la mauzo linaendelea. Sawa. Na kesho kesho tuna kitu kizuri sana. Kizito. Kizito. Eh. Lucas unajua kuna mtu hapo alipo anajiuliza 
uh, kwamba yani mimi nitafanyaje nita ni uuze zaidi Sao. lakini nita nitajuaje vitu ambavyo vinawafanya watu wanunue ndio kwa hiyo kesho tutaongelea eh, viashiria mm. au vichochezi ndio anaitwa triggers eh? the triggers of vichochezi sa... vya mauzo, vya mauzo. Okay. kwamba ili mtu anunue nini kinachomsukuma sawa na wewe unayeuza chochote ukishajua hii vichochezi ndio au hizi triggers itakuwa rahisi wewe kujua kwamba okay mm. naweza nika apply hivi vichochezi mtu akanunua okay yes. kesho ndo somo la kesho hilo kesho ni somo somo zuri la kesho sawa basi mwalimu mimi nikushukuru sana kwa time yako asante sana e, nikushukuru sana uh, kwa jinsi ambavyo umetoa muda wako kuweza kushiriki katika kipindi hiki lakini pia kuweza kuwafundisha wanafunzi ambao wamekaa tayari e, kwenye simu zao kwenye tv zao kuhakikisha kwamba wanatutazama lakini pia wengine wanatusikiliza kupitia E, plus 255 Global Radio Asante sana. Ah yeah. uh, Mace uh, Zakaria anasema utaniunga kwenye group na shukuru utakuunga Mace haina shida. Sao. Lakini Arthur Bumela anasema mimi ni mtaalamu wa afya somo lenu nimelipenda na niko kazini lakini nafuatilia sana niko Dar es Salaam. Tunashukuru sana. Ongera sana. Yes. Um, uh, Mahmoud anasema mwalimu wangu nikija Tanzania vipi? Nitaweza <laughs> kuona biashara iliyo na mavuno mazuri? Yaani karibu sana. Karibu sana. Itawezekana <laughs> <laughs> bila shaka kabisa. Basi Uh, sisi hadi kufikia hapo tukwambia kwamba hatuna la ziada. Uh, tunashukuru sana na wewe pia kwa kuweza kutenga muda wako kwa ajili ya kuweza kujifunza kutokea darasani siku hii ya leo. Mwalimu uh, kuna mtu anasema ni Mariam Kisoma anasema hiyo namba 9 nimeelewa sana. Ndio. Salma leo sija kuona Salmada. <laughs> Salmada popote pale ulipo basi mimi nakupa salamu. Ndio. Uh, nakwambia bwana uh, tumekumisi sana leo yeah. lakini inawezekana pia kwa unatazama kupitia Uh, Global TV online au unatusikiliza kupitia Plus 255 Global Radio. Radio. Tunasema asante kwa kuwa pamoja nasi tunakupenda sana. Lakini hadi hapo sisi hatuna uh, la ziada kabisa. Tunasema hadi kesho ndio ipo ambapo tutakutana. Ah Salma yupo, ameniambia nipo. <laughs> <laughs> obrigado, obrigado <laughs> sana. <laughs> asante sana. Basi jana Salma bwana nilipiga mziki hapa. Ndio. Eh akaniambia bwana da, yeah, tuachie huo mziki kidogo. <laughs> eh ili <laughs> tusikilize. <laughs> Asa Salma unatakiwa udownload, udownload application. Ndio. Eh, application ya Plus 255 Global Radio. Radio. Eh ili wakati napiga hizi uh, ngoma hizi unakuwa unazipata moja kwa moja. Basi Eh, kwa sababu jana uliniambia kwamba umehuzunika sana na mziki ule basi na upiga hiyo ngoma hii hapa eh, basi ndio tunakuacha nayo hadi kesho nakwambia kesho nayo ni siku ni siku asante sana Wakati wote mahali popote kupitia simu yako ya kiganjani soma magazeti yanayochapishwa na Global Publishers kama vile Champion, Sport Extra, Gatika, Uwazi, Risasi, Amani, Wikienda na Ijumaa. Cha kufanya ni kujiunga hivi sasa ili upate pungo kubwa la bei na nafasi ya kujishindia zawadi kem kem. Usisubiri kusimuliwa. Hebu tembelea website ya www.globalapp.co.tz au download Global App kupitia App Store na Google Play Store siku zote Global Publishers inakupatia unachokipenda Aya sasa uonde uliokuwa ukiusubiri kwa hamu umewadia Vodacom Tanzania ikishirikiana na Global Publishers inakuletea dhiki kali za kusisimua kwa njia ya sauti kiganjani mwako zilizotungwa na mtunzi mahiri Afrika Mashariki Eric Shigongo ili kusikiliza hadithi za Shigongo piga namba 0901767676 au unaweza pia kutuma neno Shigongo kwenda namba 15560 na kupata maelezo zaidi ya kujiunga Vodacom inakupa ofa ya kusikiliza bu Resko mbili za mwanzo na baada ya hapo utatozwa shilingi mia tu kwa siku kwa huduma hii vigezo na masharti kuzingatiwa Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichoko Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa nakte nambari Rage Mkwaju ane Mkwaju 029 anapenda kuwa taarifu kuwa wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka wa masomo 2020-2021 katika kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office and Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa nje 
kitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi wengi wameajiriwa ama kujiajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao pia kuna ofa ya kozi fupi za computer application CCTV camera na video production karibu ujifunze kwa njia vitendo kwa kutumia vifaa vya kisasa kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0713 9176 au 0766 3486 KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo